আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু টিপস বাংলা আজকে আবার হাজির হয়েছে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আজকের ভিডিও গর্ভাবস্থায় পঞ্চম মাসের করণীয় কি একজন গর্ভবতী হিসাবে আপনার মনে অবশ্যই প্রশ্ন আসতে পারে এই মাসে আপনার কি করণীয় এবং আপনি কি কাজ করতে পারবেন না তাছাড়া আপনার বাচ্চার বিকাশ আপনার শারীরিক পরিবর্তন এবং কখন ডাক্তার দেখাতে হবে সব কিছু থাকছে একটা ভিডিওতে তাই ভিডিওটা স্কিপ না করে অবশ্যই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন ভালো লাগলে টিপস বলা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না পঞ্চম মাসের গর্ভাবস্থাকালীন সময়ে সমস্যাজনিত উপসর্গগুলি হ্রাস পেতে থাকে এ সময় ব্রনটি সম্ভবত দ্রুত বৃদ্ধি পায় যেহেতু শিশুটি বেড়ে উঠতে থাকে বেশিরভাগ গর্ভবতী মহিলারাই তাদের ওজন লাভ করতে শুরু করে যেসব মায়েদের অভিযোগ থাকে তাদের পেটের আকার দেখা যায় না তা দৃশ্যমান হতে শুরু করে আপনি বাচ্চার নড়াচড়া অনুভব করতে শুরু করবেন ছিদ হয়ে শোয়া কিছুটা কঠিন হয়ে উঠতে পারে গর্ভাবস্থায় বাচ্চাকে সুস্থ রাখতে উপযুক্ত বিশ্রাম সক্রিয় থাকা এবং একটি পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গর্ভাবস্থার পঞ্চম মাসে এখন আমরা জানব পাঁচ মাসের গর্ভবতীর শারীরিক পরিবর্তন কেমন হয় কিছু গর্ভবতী মহিলার আবার প্রেগনেন্টেশন বা লোম বেড়ে যায় যেই কারণে তাদের ত্বকের উপর বাদামি পেচ বা রেখা দেখতে পাওয়া যায় হরমোনের পরিবর্তনের ফলে দৃষ্টির প্রখরতার উপর খারাপ প্রভাব পড়তে পারে যার ফলে আপনি চোখে ঝাপসা দেখতে পারেন স্তন বৃত্ত গাঢ় আর অনবরত স্তন আকারে বেড়ে যেতে থাকে পিউবিক বোন থেকে নাভি পর্যন্ত প্রসারিত গাঢ় রেখাটি এই সময় আবার বেরো যেতে পারে তাছাড়া চুল ও নখ স্বাস্থ্যকর এবং শক্তিশালী হয়ে ওঠে গর্ভবতীর ওজন আর প্যাচের আকার দ্রুত বৃদ্ধি পায় এখন আমরা জানব পঞ্চম মাসে শিশুর বিকাশ কেমন হয় গর্ভাবস্থার পঞ্চম মাসে শিশু দ্রুত বেড়ে ওঠে এবং শিশুর একটি অবিশ্বাস্য গতিতে বিকাশ হতে থাকে পঞ্চম মাসে সন্তানটি প্রায় আট থেকে বারো ইঞ্চির মতো লম্বা হয়ে ওঠে বাচ্চার ওজন বেড়ে প্রায় এক পাউন্ডের মতো হতে পারে তবে এখানে এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রতিটি শিশুই বেড়ে ওঠে তার নিজস্ব গতিতে তাই সব বাচ্চার ওজন এক পাউন্ড হবে এমন চাও নয় পাঁচ মাসে শিশুর পেশি এবং হার ক্রমশ ঘন হতে থাকে এবং বাহু পায়ের আঙ্গুল হাত পা হাতের আঙ্গুলগুলো ভালোভাবে গঠিত হয় আপনার শিশুর ত্বক পুরু এবং তৈলাক্ত সুরক্ষিত আস্তরণের দ্বারা আবৃত থাকে এবং এই ত্বককে রক্ষা করতে তাকে ঘিরে থাকে অ্যামিটিক ফ্লুইড বা গর্ভের পানি তাছাড়া আঠারো সপ্তাহের আশেপাশে শিশু রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থাও আরো পরিণত হয় উনিশ থেকে বিশতম সপ্তাহে স্নায়তন্ত্র কাজ করতে শুরু করে গ্রন্থি প্লিহা এবং তার সাথে মনোসাইট এবং লিম্ফোসাইট গুলো কাজ করতে শুরু করে শিশুর মস্তিষ্কের দ্রুত বিকাশ হতে থাকে এবং ক্রমশ তা আরো জটিল হয়ে উঠতে থাকে শিশুর অবস্থানের পরিবর্তন হতে শুরু হতে পারে আপনার সন্তানের আলোর প্রতি সংবেদনশীলতার বিকাশ ঘটে পাঁচ মাসের অজাত শিশু নোনতা এবং মিষ্টি মধ্যে পার্থক্য করতেও সক্ষম হতে পারে তাছাড়া শিশুর ব্রু চোখের পাতা চোখের পাতার লোম সূক্ষ্ম লোম কান এবং নখ গঠিত হয় বাচ্চার ভিতরে নড়াচড়া করে বাঘ দিতেও সক্ষম হয় এবং শিশুর যৌনির বিকাশ ঘটে শিশুর ঘুমের ভঙ্গিটি তার মায়ের ঘুমানো এবং জেগে থাকার চক্রটি থেকে পৃথক হতে পারে তার মানে হচ্ছে মা যখন ঘুমাবে বাচ্চা তখন জেগে থাকতে পারে আবার বাচ্চা যখন জেগে থাকবে মা তখন ঘুমাতে পারে আপনি আপনার সন্তানের সাথে যোগাযোগ করা শুরু করতে পারেন এবং হতে পারে তার থেকেও সারা পেতে পারেন কারণ পাঁচ মাসের বাচ্চা কিছু শ্রবণ ক্ষমতা অর্জন করতে পারে সুতরাং বাইরের শব্দ শিশুকে বিরক্ত করতে পারে তাছাড়া পাঁচ মাসের বাচ্চা অল্পের জন্য চোখ খুলতে পারে হাই তুলতে পারে বুড়ো আঙ্গুল চুষে খেতে পারে পা ছুটতে পারে এবং ঘুরেও যেতে পারে মানে গর্ভবতী মা এই সময় বাচ্চার লাথি অনুভব করতে পারেন এই সময় শিশুর মুখটি স্পষ্ট ভাবে গঠিত হতে শুরু হয় এখন আমরা জানব গর্ভাবস্থার পঞ্চম মাসের করণীয় কি আপনার ভিটামিন সি গ্রহণের পরিমাণ বাড়ান মানে ব্রোকলি কমলা লেবু লেবু টমেটো ইত্যাদি বেশি করে খাবেন প্রাকৃতিক সম্পূরকগুলো যেমন খেজুর আমন্ড পেস্তা বাদাম বাদাম আখরুট বেশি করে খাবেন উচ্চ ফাইবার বা তন্তু জাতীয় খাবার বেশি খাবেন যা কুষ্ঠকাঠিন্য মোকাবেলা করতে পারে সঠিক ভঙ্গিতে বসা বা দাঁড়ানো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ভালো ভঙ্গিমা ব্যথা বেদনা এবং যন্ত্রণা কমাতে সাহায্য করে ঠান্ডা পানিতে গোছল আপনার স্তনে নিম্ন বাহুতে যৌনাঙ্গে এ সময় র্যাশ কমাতে সাহায্য করে তাছাড়া গর্ভাবস্থার সময় আরামদায়ক ঢিলে ঢালা সুতি কাপড় পরুন যা আপনাকে অনেকটা আরাম দিবে 
তাছাড়া একটানা দীর্ঘক্ষণ বসে বা দাঁড়িয়ে থাকা এড়িয়ে চলুন নিয়মিত ব্যবধানে সামান্য হাঁটাচলা করতে ভুলবেন না যথেষ্ট পরিমাণের বিশ্রাম গর্ভাবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণের বিশ্রাম এবং ঘুম আপনার গর্ভধারণের চাপ কমায় এবং ঘুম না হলে দিবা নিদ্রা মানে দিনে ঘুমিয়ে নিন পুষ্টিকর ডায়েট সবুজ শাক সবজি ফল মাছ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি একটি সুষম এবং পুষ্টিকর ডায়েট পুষ্টি অক্ষণ রাখতে সাহায্য করবে ঘুমাবার সময় বা পাশ ফিরে শুতে চেষ্টা করবেন এতে আপনার শরীরে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক থাকবে এবং বাচ্চাও সুস্থ থাকবে এখন আমরা জানবো গর্ভাবস্থা পঞ্চম মাসে করণীয় নয় বা এমন কাজ যা আপনি করতে পারবেন না সেগুলো প্রথমত জাং ফুড এরান মূত্র ত্যাগ করতে দেরি করবেন না হঠাৎ করে উঠবেন না ওজন বৃদ্ধি চেক করুন গর্ভাবস্থা পাঁচ মাসে আপনার খিদে খুব বেড়ে যাবে তাই আপনার অপ্রয়োজনীয় ওজন বৃদ্ধিকে আটকানো প্রয়োজন তাই অতিরিক্ত অস্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণের প্রবণতাকে আটকান গর্ভকালীন সময়ে সক্রিয় জীবনযাপন করুন মানে নামাজ পড়ুন ধর্মীয় বই পড়তে পারেন গান শুনুন সামান্য হাঁটাচলা করুন যোগ ব্যায়াম করুন ইতিবাচক এবং চাপ মুক্ত থাকার চেষ্টা করুন গর্ভাবস্থার এই পর্যায়ে গর্ভপাত হওয়ার ঝুঁকি থাকে তাই আপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোনো রকম সন্দেহ দেখা দিলেই দেরি না করে অতই দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নিন আশা করছি ভিডিওটা দেখে আপনারা বুঝতে পেরেছেন গর্ভাবস্থার পঞ্চম মাসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সময় বাচ্চার বৃদ্ধি অনেক গুণ বেড়ে যায় তাই মায়ের অনেক যত্ন নিতে হবে নিজের প্রতি কারণ মা ভালো আছে মানে বাচ্চা সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকবে বেশি দুশ্চিন্তা না করে নিজের প্রতি যত্নশীল হন ভিডিওটা ভালো লাগলে টিপস বানা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আল্লাহ হাফেজ